दोस्तों हम सभी मनुष्यों को अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होती है और वह चीज हमारे सामने होकर भी हम उसे अपने इस्तेमाल में ना ला पाए तो हम पर क्या बीतेगी यह तो आप समझ ही सकते हैं परंतु जब बात प्यास की हो तब क्या होगा चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में इस कथन का वर्णन हमें स्कंद पुराण के नागरखंड पूर्वार्ध में मिलता है जब उन तीनों प्रेतों ने अपने आहार का पूरा विवरण राजा विदुरत को दे दिया उसके बाद राजा ने मानसाद से पूछा कि यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है यह सुन मानसाद ने कहा जो पराई स्त्रियों को माता के समान दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है वह प्रेत नहीं होता जो सदा अन्नदान में तत्पर अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला स्वाध्यायशील और व्रत पारायण होता है वह प्रेत नहीं होता जो शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग ना करने वाला है वह प्रेत नहीं होता जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है वह भी प्रेत नहीं होता जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता जो बावली कुआं और पोखरा बनवाता बगीचे लगाता और पौसले चलाता है वह प्रेत नहीं होता यह बताने के बाद उसने राजा से कहा राजन हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए दोस्तों मानसाद की यह बात सुनकर राजा बोले जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा धर्म का समय ज्ञान है उसकी तुम निंदा क्यों करते हो तब मानसाद ने कहा राजन यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है इसमें केवल तीन ही गुण है पूर्व जन्म का स्मरण आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुद्गरों की मार पड़ती है इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं राजन जब सूर्य वृक्ष राशि पर स्थित होते हैं तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं यदि उनके समीप चले जाएं तो हमारे ऊपर अदृष्ट मुद्गरों की मार पड़ती है इस प्रकार हम दूर से देखते हैं गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है हम भूख से व्याकुल रहते हैं किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते अधिक क्या कहूं जो जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म हैं सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती जल छाया अन्न और सवारी ये सब हमारे लिए नहीं है इसीलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है वह भी व्यर्थ है उस आकाश गमन की शक्ति से धर्मा धर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती अतः राजन यद्यपि ये आकाश गमन आदि प्रेरणों के गुण बताए जाते हैं तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती उल्टे इस गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है क्योंकि प्रेत यूनिया किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है यह सुन राजा बोले यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बतलाओ जिससे जल प्राप्त करके 
मैं तुम्हारा उपकार करूं तमान साध ने कहा महाराज इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर जलाशय है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ